ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಾದರೆ ಆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದಾಗ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಹುಗಳು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೈಡ್ ಎ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತ್ರೀ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ನ ಕೂಡಿ ಹಿಡಿಯೋಡ್ಬ ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಬಂತು ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಏನು ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅದು ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ಡಿನ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಇದೇನೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ಉತ್ತರನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ವಾಲ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ
ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಏರಿಯಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಆರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂತು ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಪೈಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಟ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಬೈ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಆನ್ಸರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಟ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಯೂವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಸೊ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒನ್ಸ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಲ್ವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಬೈ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇನ್ನೇನು ಪೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಆರು ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಚೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೂರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ರೂಟ್ ಹದಿನೈದು ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು ಇದನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾ